Hallo miteinander, ich bin die Jacqueline und baue gerade meinen Citrin Berlingo in einen Camper um. Im letzten Video ähm, haben wir die Camperboxen fertig gebaut und in diesem Video geht es jetzt um die Bodenplatte. Ähm, diese hat mir ziemlich Kopfzerbrechen bereitet, weil im Boden waren ja so Hügel drin, also da wo die Sitze dort waren, also befestigt waren ähm, und ich wollte nicht höher werden, ähm, was ein bisschen problematisch war, also musste ich quasi dazwischen die Bodenplatte machen, beziehungsweise ich habe halt jetzt wieder Bretter genommen. Ähm, Bretter sind natürlich nicht so stabil wie eine Platte, ähm, aber wenn man sie an die richtige Stelle positioniert und festschraubt, dann ist es eigentlich relativ stabil. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Starten wir los. Als erstes habe ich natürlich den Boden gemessen und mir dann die Bretter Stück für Stück in der Größe der Breite des Autos zugeschnitten. Hier ist es dann immer ein bisschen enger geworden. Dann habe ich mir eigentlich bei diesen Ösen Schlitze ausgeschnitten, damit ich diese zur Befestigung hernehmen kann. Allerdings sind diese genau an der falschen Stelle. Somit werde ich sie einfach drunter verstauen, weil die Boxen einfach im Weg sind. Und dann schraube ich die Boxen einfach auf das Holz drauf. Hier seht ihr auch einen Nachteil. Das Holz ist am Boden einfach nicht ganz gerade. Ähm, aber ich finde es eigentlich nicht schlimm. Das Aufwendigste dabei war unter anderem, dass man an manchen Stellen, zum Beispiel wie hier, sich die Form zuschneiden musste. Das hat ganz schön lange gedauert, bis die Form dann wirklich gepasst hat. Und dann auch dieses Podest, damit ich ähm, die Box noch wirklich auf die komplette Länge stellen kann, bis zu den Sitzen vorne. Das ist einfach der Fußbereich, wo normalerweise die hinteren Personen sitzen. Ähm, hier habe ich sogar durch das Podest noch etwas Stauraum gewonnen. Und da die beiden Sachen ähm, sehr aufwendig waren, zeige ich euch jetzt erstmal das genauer. Ich habe mir erstmal aus Papier eine Vorlage gebastelt. Das heißt, einfach reingelegt und geschaut, wo die Vertiefungen sind. Die habe ich dann erst grob zugeschnitten und dann so lange angepasst, bis die Vorlage gepasst hat. Diese übertrage ich mir dann mit Bleistift auf das Holz. Danach habe ich mir das mit der Stichsäge ausgeschnitten. Wie ich damit fertig war, habe ich die Form getestet. Leider hat sie nicht gleich auf Anhieb gepasst, aber nach mehreren Tests war es irgendwann gut. Als es dann gepasst hat, musste natürlich noch alles geschliffen werden und somit war eigentlich dieses Teil auch fertig. Für das Podest habe ich mir wieder Taschenbohrungen gemacht, weil ich kein so breites Brett hatte. Es hält zum Glück. Hier würde ich aber wirklich eher ein komplettes Brett empfehlen. Um die Höhe auszugleichen, muss hier noch ein ganz dünnes Brett drauf. Dieses klebe ich einfach an und befestige es zum Trocknen mit Schraubzwingen. Das senkrechte Brett habe ich einfach von vorne mit ein paar Schrauben befestigt, ohne großen Aufwand da man das eh nicht sieht. Außerdem musste ich hier so eine Rundung ausschneiden, weil diese im Boden war. Zum Schluss musste dieses Podest eigentlich nur noch reingestellt werden. Als alles fertig war, habe ich mir die Boxen auf den Boden gestellt, in der Position, in der ich sie haben wollte und einfach ein Loch gebohrt. Ganz hinten beim Podest konnte ich komplett durchbohren, da ja dort ein Hohlraum darunter ist und die Schrauben unten mit Muttern zuschrauben. An den anderen Stellen habe ich bis zum Holzboden gebohrt und dort wiederum Schlagmuttern befestigt. 
Dazu musste ich die Bretter, wo diese befestigt werden, nochmal rausnehmen. Leider hatte ich immer noch keinen passenden Bohrer, also musste ich wieder etwas pushen und schon geht die Schlagmutter rein. Das mache ich jetzt mit allen Teilen. Nachdem alle Muttern befestigt waren, konnte ich auch schon mit dem Feinschliff beginnen. Ich habe dazu nochmal alles feucht gemacht, damit sich die restlichen Fasern aufstellen und dann nochmal alles geschliffen. Als mir alles soweit gefallen hat, habe ich den Boden mit Hartöl, das ich schon für den Boxen verwendet habe, eingelassen. Einfach mit dem Lappen einmassieren und dann trocknen lassen. Und danach kommt noch ein bis zwei Schichten drauf. Außerdem habe ich mir die Bretter auf der Rückseite nummeriert, damit ich später weiß, welches Brett wohin muss, falls ich den Boden mal rausmache. Für eine weitere Befestigung habe ich mir diese Sitzbefestigung zu Hilfe genommen. Dort kann man nämlich sehr gut Spanngurte durchfädeln. Ich habe mir die Stelle auch in der Box markiert und werde diese mit der Stichsäge aussägen. Somit kann ich unten durch den Spanngurt und oben durch die Box zurück das Ganze nochmal befestigen. Um das zu tun, habe ich die Box nochmal weggetan und erst den Spanngurt durch die Unterkonstruktion gefädelt. Und dann durch die Box. Hier seht ihr schon, wie es festgespannt aussieht. So ist eigentlich alles ziemlich fest mit Kombination der Schrauben. Die vorderen Boxen wurden nur mit Schrauben festgeschraubt, da dort keine Unterkonstruktion vorhanden ist. Großer Nachteil dieser Konstruktion ist, dass die Bretter ja lose drinnen liegen. Das heißt, sie können so untereinander verrutschen, was ein bisschen schwierig ist mit dem Anschrauben der Boxen dann, weil dann kann sich das ein bisschen verschieben und dann stimmt schon wieder nicht mehr, wo die ähm, Box angeschraubt werden soll. Und außerdem, ich weiß nicht warum, diese Schlagmuttern, die greifen manchmal nicht so gut, also wenn ich die festschrauben will. Ich habe keine Ahnung, an was das liegt. Wenn jemand weiß, vielleicht sind sie einfach zu günstig gewesen oder gibt es da irgendeinen Trick, ähm, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Genau, ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit der Konstruktion und ja, sind wir doch schon ganz schön weit. Jetzt fehlt eigentlich nur noch vorne die Verlängerung vom Bett und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch im nächsten Video. Bis bald, ciao!